ആശ ആശയുടെ സഹോദരൻ പോണു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിത പ്രയാണത്തിലൊക്കെ സന്തോഷം മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക അതിൻ്റെ യാദൃശ്ചികതകൾ അതിൻ്റെ ആകസ്മികതകൾ അതിൻ്റേതായ എല്ലാ സുഖ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആശയുടെ ജീവിതഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ആശയുടെ സഹോദരൻ തന്നെയാണ് വേണുവാണ് ഒരുപക്ഷെ വേണുവിന് ഇങ്ങനെ ആ ശരത്ത് എന്നുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആശയുടെ ജീവിതം വേറൊരു വഴിത്തിരിയിലേക്ക് പോകാൻ പക്ഷെ വേണുഗോപാൽ ദൗർഭാഗ്യകരമായി നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ആശയുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നൊരു അല്ലെ പിടിച്ചുലച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും വേണുവേട്ടൻ ഇപ്പോഴും വരാറുണ്ടോ എനിക്ക് വേണുചേട്ടൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയി എന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും എന്നെ ചേത്ത മോളൂ എന്നാ വിളിച്ചിരുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ മോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേത്ത മോളൂ എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുക എഴുത്തിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വേണുചേട്ടൻ എനിക്ക് എല്ലാ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും എഴുത്ത് എഴുതുമായിരുന്നു എൻ്റെ അതുപോലെ എൻ്റെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സീന അവളുമായിട്ടും വേണുചേട്ടൻ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അവൾക്കും എഴുത്ത് എഴുതുമായിരുന്നു വേണുചേട്ടൻ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ചേട്ടനായിരുന്നില്ല എന്താ പറയുക ഒരു അച്ഛനോ ഒരു ഫ്രണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു വേണുചേട്ടൻ എനിക്കും എൻ്റെ ബാൾട്ടനും ആയിരുന്നു പക്ഷെ ചേട്ടൻ ശരത്തേട്ടനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലുള്ളവരല്ല പുറത്തുള്ളവരാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എല്ലാ ഒരു കലയുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും അവർ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫാമിലിയാണ് എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ചയുള്ള ഫാമിലിയാണ് എവറി വൺ ചേച്ചി സർജൻ ആണ് ശരത്താണെങ്കിലും ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു വേറൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി കലാകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അമ്മയോട് ശ വേണുചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് എത്ര മാർക്ക് തരും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് തരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണുചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അമ്മ ശരത്തിന് നൂറിൽ നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് കൊടുക്കും നമ്മുടെ മോളുവിനെ ധൈര്യമായി ഏൽപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കയ്യിലാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണുചേട്ടൻ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഗ്യാരൻറ്റി ചെറുതിലെ എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു നിനക്ക് എന്നെയാണോ ബാലുവിനെയാണോ ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു വേണുചേട്ടനെയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ആളെ നീ കല്യാണം കഴിക്കുമോ ഞാൻ പറയുന്ന ആളെ കല്യാണം കഴിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയും കല്യാണം കഴിക്കും എപ്പോഴും ചോദിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന ആളെ നീ കല്യാണം കഴിക്കും ഞാൻ ഒരു വേണുചേട്ടൻ പറയുന്ന ആളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ കാലില്ലെങ്കിലോ ഐ ഡോൺ മൈൻഡ് വേണുചേട്ടൻ പറയുന്ന ആളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും അതുപോലെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ പറയുന്ന ആളെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഞാൻ ആകെ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ വേണുചേട്ടൻ്റെ കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് പാവാട ദാവണി അപ്പോഴും പാവാട ദാവണി എടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു കോളേജിലും അത് വേണുചേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാവടയും ദാവണി എടുത്തിട്ട് വേണുചേട്ടൻ്റെ കല്യാണം കൂടിയ ശേഷമേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ വേണുചേട്ടൻ പക്ഷേ തിരിച്ചു നിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും പക്ഷേ കല്യാണം സെപ്റ്റംബർ സെവൻത്തിന് വേണുചേട്ടൻ്റെ കല്യാണവും സെപ്റ്റംബർ അവരുടെ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു എടുത്തമ്മയുടെ വേണുചേട്ടൻ്റെയും സെപ്റ്റംബർ ലെവൻത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം അങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ സെപ്റ്റംബർ സെവൻത്തിന് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയെ പാവടയും ദാവണി കൊടുത്ത് ശരത്തേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ കല്യാണം എല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ചു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കല്യാണ പെണ്ണായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോയി ഒട്ടും അൺ ടോട്ടലി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോക്ക് പോക്കുന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ അല്ലാതെ ആ മറ്റേ അവേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വേണുചേട്ടൻ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നെക്കാൾ പലപ്പോഴും ശരത്തേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വേണുചേട്ടൻ്റെ അനീതിയായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ഇത്ര ഇഷ്ടം ബിക്കോസ് ഹി വാസ് സോ നൈസ് എപ്പോഴും പറയും വേണുചേട്ടൻ്റെ ഒരു വിയോഗം പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ഇൻറ്റർമസി ഷെയർ ചെയ്യും അതായത് ആശയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനമായിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ സ്വാധീനം അതെ സ്വഭാവം മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ താല്പര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ശൂന്യത ഒരു രോഗിയായി കടന്ന് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മരണം അത് വേറെ പക്ഷെ വളരെ യൗവനത്തിൽ വ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ബാൽട്ടൻ ആ സമയത്ത് എറണാകുളത്ത് ട്രെയിനിങ്ങിലായിരുന്നു ബാൽട്ടൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു വയസ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ചെറിയ ചേട്ടനായിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഡൂയിങ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് അച്ഛനും അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എടുത്തിയമ്മ എടുത്തിയമ്മ എൻ്റെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ ഷി വാസ് വെരി യങ് എടുത്തിയമ്മ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടി ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഓടി പോകുന്നത് ഞാനാണ് ഐ ഹോ ഞാനാണ് മെൻഷനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് സിക്സ് ടു ഹൈറ്റും ഹി വാസ് വെരി ഹാൻഡ്സും വെരി വെരി ഹാൻഡ്സും സിക്സ് ടു ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒത്ത ശരീരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ സംതിങ് സീരിയസ് വി ഹാവ് ടു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ മഴയത്ത് വേണ്ടിച്ചെന്നെ പിടിച്ച് വഴി കയറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ മഴ നനഞ്ഞിട്ട് കയറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ആ പകുതി വേദനയിൽ ഹിസ്റ്റാലിങ് മോളും മഴ നനയരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ ആ സമയത്തും പറയുന്നത് എന്നോട് മഴ നനയരുത് മഴ നനയരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ഇറ്റ് വാസ് പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു നവംബർ ഫോർത്തിന് ചേട്ടൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തു നവംബർ ട്വൻറ്റി നയൻത്തിനാണ് ചേട്ടൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇറ്റ് വാസ് ഷോക്കിംഗ് ഷോക്കിംഗ് മരിക്കുമ്പോഴും പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ല അശയുടെ ജീവിതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അശയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ചു പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആ ജ്യേഷ്ഠൻ ആശയുടെ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ആ സമയത്ത് പോലും അതെ അതെ എപ്പോഴും അപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ശരത്തേട്ടനപ്പത്തേക്കും ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മേടിച്ചൻ്റെ അടുത്ത് ശരത്തേട്ടനെ ഹി വാസ് ഫുള്ളി കോൺഷ്യസ് പറയുന്നു ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ശരത്ത് കാണണ്ട ശരത്തിനോട് വരണ്ട എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ശരത്ത് കാണണ്ട ചേട്ടൻ പോയപ്പോഴും ശരത്തേട്ടൻ വര വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു രൂപത്തിൽ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കണ്ണട വെച്ച് നിൽക്കുന്ന വേണിച്ചേട്ടനേ ഉള്ളൂ ശരത്തേട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത വേദനിക്കുന്ന ഒരു രൂപമില്ല എല്ലാവർക്കും ഓരോ ജീവിതത്തെ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയും വേണു ഓരോ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മമുണ്ട് വേണുവിൻ്റെ കർമ്മം ചിലപ്പം ശരത്തിനെ നിന്നേൽപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കും അതിന് ശേഷം അവൻ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി എന്ന് എപ്പോഴും പറയും പിന്നെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എനി ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് എപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഓൾവേസ് തിങ് എൻ്റെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് എൻ്റെ ചേട്ടന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ അവിടെയാണ് നോക്കുക വേണിച്ചേട്ടൻ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക വേണിച്ചേട്ടൻ എന്തായിരിക്കും പറയാം ആശ ആശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേണു പോയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ വേണു ചേട്ടൻ പോകാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം ആശ അതിനൊരു പരിപൂർണമായ ഒരു ക്രിയയ്ക്ക് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ബലിതർപ്പണത്തിന് പോലും ആശ തയ്യാറാകാതെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് എന്നേക്കാൾ നിർബന്ധം ശരത്തേട്ടനാണ് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്താൽ ആത്മാവ് ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുന്നതാണ് ഹിന്ദു മതാചാര പ്രകാരം പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ ശരത്തേട്ടൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഈ ലോകം വിട്ടു പോയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഞാൻ മരിക്കും വരെ ഞാൻ ചെയ്യില്ല വളരെ ഉപദേശിച്ചില്ല ചെയ്യണമെന്ന് ഉപദേശം പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനഃശക്തി ഇതുവരെ ദൈവം തന്നിട്ടില്ല കാര്യം രണ്ടു പേർ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വീട്ടിൽ പെരുമ്പാവൂർ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അഞ്ച് പ്ലേറ്റ് എടുക്കും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ ഐ ഡു ഹാവ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പോയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലേറ്റാണ് എടുക്കുക എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വീട് വിട്ടു പോയിട്ട് ഇരുപത് വർഷമാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലേറ്റിലാണ് അച്ഛനും അമ്മ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തരാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ വേണിച്ചേട്ടൻ്റെ പ്ലേറ്റും ഓർമ്മയില്ലാതെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എടുക്കും ആ വേണിച്ചേട്ടൻ ഇരിക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് ഹീ ഇസ് ദെയർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇസ് ദെയർ ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ച ചെറിയ ആൾ ചെറിയ ആൾക്ക് മറ്റാളുടെ ശബ്ദമാണ് വെബാൾട്ടിന് അപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ഞാൻ കേൾക്കും ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിക്കും ഓക്കെ ഹീസ് വിത്ത് മീ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഹീസ് ദെയർ ഏട്ടത്തിയമ്മ ഒരു പക്ഷേ 
എടുത്തേമ്മ ഞങ്ങൾ വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആശയ്ക്ക് മേലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബിനുവിന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്ഥാനം ഇന്നും എടുത്തേമ്മ എല്ലാ ആഴ്ചയും യു എസിലാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മക്കളായി എടുത്തേമ്മ ഇപ്പോഴും വിളിച്ചും വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളും പിറന്നാളും എൻ്റെ വീട്ടിലെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ വിശേഷങ്ങൾക്കും എടുത്തി അമ്മയുടെ മമ്മിയും പപ്പയും ഞങ്ങൾ അവരെ മമ്മി പപ്പ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നു ബാംഗ്ലൂരാണ് അവരുള്ളത് എത്ര കാലം സന്തോഷവും ചിലങ്കയുടെ നാദവും ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിലച്ചു പോയി ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തോളം അമ്മ പഠിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയില്ല ഞാനും നിലച്ചു പോയി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജീവൻ പോയ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വർഷത്തോളം അമ്മ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ദുബായ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ശരത്തേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരാൻ അപ്പോൾ ശരത്തേട്ടൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ശരത്തേട്ടനും പറഞ്ഞു ബി വിത്ത് അച്ഛനമ്മ ഇതാണ് നീ നിൽക്കേണ്ട സമയം അല്ലാതെ അവരൊരിക്കലും ഇല്ലേ ആ തിരിച്ചു പോകണം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും കൂടെ നടുക്ക് കിടന്നാണ് ചേട്ടൻ ആ സമയത്ത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല കൂടെ നിന്ന് അങ്ങനെ അവസാനം അമ്മ പഠിപ്പിക്കാതെ ആയപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ദുബായ്ക്ക് അമ്മ എന്നോട് പറയും നീ പോയിക്കോ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിക്കോളും നിനക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയും അമ്മ തിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ പോവില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ദുബായ്ക്ക് ഷർത്തേട്ടൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമ്മ വീണ്ടും കളരിയിൽ പോയി കോലെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ നൃത്തം സംഗീതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു ഒരു മനസ്സിനെ ശരീരത്തിന് ഒരുപോലെ അതെ